palagi kong sinasabi na kapag ka ikaw gusto mong magsimulang mag-invest, ang pinakauna mong kailangan gawin ay mag-set ng goal. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Hindi ba pwedeng mag-invest ng walang goal-goal? Aba, saan ka papunta doon sa pag-invest mo? Hanggang kailan mo yan gagawin? Magkano ang dapat mong ilagay sa iyong investment? Ano yung time frame mo dyan? Wala kang patutunguhan. Maliligaw ka. Kung halimbawa, mag-invest ka na wala kang specific na destination or talagang specific na purpose. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo. Ito yung gagawin natin. Ang mag-financial check-up. Mahalaga ito dahil dito natin maisi-set up at malalaman natin na kapag tayo ba ay mag-invest, ma-achieve natin or makakarating ba talaga tayo dun sa ating patutunguhan. Isa din ito sa mga mahalagang check-up na dapat gawin ng isang tao para alam mo kung healthy ba ang bulsa. Kung tayo ay nakakaranas, di ba, nakakaramdam ng kung anong-anong sakit, di ba, kailangan natin magpa-check up. So, ganun din po yung ating finances. We have to check how healthy our finances. And through this financial check-up, you will know nga kung magkano mula sa iyong bulsa ang ilalagay mo sa investment na hopefully makakarating ka doon sa iyong investment goal. Paano? Yan po ang pag-usapan or ibabahagi ko sa inyo sa video na ito. Susunod na! Ito po ang financial check-up form. Now, itong financial check-up form na ginawa ko, isa lang muna ang ating goal para hindi tayo magugulhan. Di ba ang dami nating maaaring goal or purpose dun sa ating gagawing investment? Maaaring retirement, travel, education ng anak, pagbili ng bahay at kung ano-ano pa. Pero ngayon, Isang specific lang muna na goal, retirement. ba diba? Isa din yan sa kailangan nating paghandaan ang retirement life natin, ang ating retirement fund, pag ihahandaan na natin yan ngayon. So, meron na tayong goal, retirement fund. Then, isa lang din muna ang ating time frame or investing years. ba diba? ilang, ilang taon ba or ilang buwan tayong mag invest ilang taon ba nating paghahandaan yung ating retirement fund for example 20 years lang muna okay para mahaba-haba na dun sa mga medyo late na 50 years old na then kayo na lang po kailangan niyo lang maintindihan itong ating financial checkup para kayo yun na lang yung mag adjust so ang retirement fund ang goal natin how much ba ang dapat na magiging retirement fund so we have to identify or we have to define kung saan ba tayo papunta. So, yung papatutunguhan natin is retirement fund. Magkano dapat? Ang basic na computation for that is annual income mo, multiply mo by 10. Halimbawa, ang monthly income na gagamitin natin ay 30,000 pesos per month. So, yung 30,000 pesos per month, Yan po yung ilalagay nyo dito sa iyong monthly income. Yung gross po yan ha, wala na yung bawas-bawas pa na yung gross. Yung gross po yung ilalagay mo. Now, from that monthly income, your gross monthly income, i-multiply mo yan by 12, that's your annual income. Then, multiply by 10, that will be your retirement goal. So, meaning, ang iyong retirement fund is... 3.6 million. Yan yung ating destination. Yan ang ating paghahandaan. Now, doon sa yung monthly income, magkano ba ang kailangan nating ipunin para hopefully, pag ito ay ilalagay natin sa dalawang sasakyan, makakarating tayo doon sa ating patutunguhan. Siyempre, paano ba magsimula na mag-ipon o mag-invest ng tama? The very first concept na kailangan mong gawin if you want to change your financial life is the pay yourself first concept. Remember the 10, 20, 70% rule? So, yung 20%, yun yung ibabayad mo sa sarili. So, ito yung gagamitin natin. 
para hopefully nga makarating tayo doon sa ating investment goal which is retirement of 3.6 million. Now, magkano ba ang 20% of this 30,000 na monthly income? Meron kang investable fund of 6,000 pesos. This 6,000 pesos is the 20% of your 30,000. Now, this investable fund, ang gagawin natin ay ilalagay natin sa dalawang financial vehicle para ito yun yung gagamitin natin para makarating tayo doon sa ating patutunghan na retirement goal na 3.6 million. Ngayon, dahil nga our goal is retirement fund and our time frame is 20 years, so ibig sabihin, we will invest 6,000 every month for the next 20 years. Itong 6,000 na saan natin ilalagay? Siyempre, dito sa ating financial check-up, meron tayong level 1 and level 2. Now, sa level 1 natin, meron tayong Kaiser Ultimate Health Builder. Bakit? I recommend na maglagay tayo ng portion dito sa ating level 1, which is Kaiser. Dahil nga, itong Kaiser 3-in-1 na, meaning may healthcare, may insurance, at meron ka na rin savings or investment income na rin dyan. Now, magkano? Halimbawa, this 30,000 income ay in-earn ng isang 35 years old. So, maaari niyang i-allocate ang first half ng kanyang investable fund na 6,000 sa Kaiser. So, halimbawa, 35 years old siya. So, maaari siyang maglagay ng 2941 sa kanyang level 1 of investment which is Kaiser. Now, itong Kaiser, 7 years lang itong pag-iipunan. After 7 years, maghihintay na lang para ito ay mag-mature. Then, the excess, 6,000 minus 2941, may excess na 3,000 59 pesos na maaari din ilagay doon sa level 2 which is mutual fund. Ano nga ba ang mutual fund? Quick recap lang, tayo ay makikibaka sa mga malalaking kumpanya. So ito pong 6,000 na investable fund, i-split natin into 2 sa first 7 years. Naglagay tayo ng 2941 sa Kaiser na 7 years lang pag-ipunan. Now, pagdating ng 20 years, itong 2941 mo, Ito yung own value niya. 583,084 pesos. Meaning, nag-ipon ka ng 2941 sa loob lang na 7 years. But this amount will mature on the 20th, which is the value ay ito pong 583,000. Ngayon, yung pangalawang split na inilagay doon sa level 2 yung excess which is 3,000 plus ba ay nilagay sa mutual fund ang value naman nito on the 7th year 395,957 so ito po ay yung wealth calculator natin so ito po yung 3,000 then kunin nyo po yung sa 12% ba that's the average return of a mutual fund investment, yung sa equity type of mutual fund, then 7 years. So, mayroon kang 395,000. Ngayon, 7 years ka na nag-iipon ng 6,000, in-split mo ito to. Pagdating ng 8 year, yung buong 6,000 na ang ilalagay mo sa mutual fund. So, meaning, 13 years ka mag-iipon ng 6,000 every month. So, magkano naman ang value nitong 6,000 within that 13 years. 2,255,587. Kung nasusundan mo yung 6,000 na investable fund mo, ito ay ginagawa mo consistently, dinisiplina. Kasi nga, long term yung ating horizon, investment horizon, which is 20 years dahil ang goal mo is retirement. Now, i-add natin itong three values na ito para hopefully tayo po ay makakarating doon sa ating Goal which is retirement fund of 3.6 million. So, ang total po nitong tatlong value ay 3,234,628 pesos. Karating ba doon sa retirement fund, doon sa goal, sa investment goal na 3.6 million? Kapag ka ikaw ay mag-iipon ng 6,000 sa loob ng 20 years, in-split sa dalawa, 3.2 lang. So, 
Not bad, pero hindi pa rin nakarating. Magkano ang difference? May kulang na 365,000. So, anong gagawin mo? Dahil ang retirement fund mo is 3.6. Pero dito sa ating ginagawa, doon sa 6,000 na investable fund, ang iyong investment lang na ma-earn ay 3.2. So, may kulang ka na 300,000 plus. So, anong gagawin mo? Siyempre, dito mo makikita na, uy, hindi pala ako makakarating. So, ngayon pa lang, meron ka ng magagawa. Ito yung kahalagahan nitong financial check-up. So, anong gagawin mo? So, ang maaari mong gawin ay magdagdag ka ng 3,000 doon sa first 7 years mo. So, gagawin mo siyang 6,000. Para yung 3,000 na dagdag, ibig sabihin, meron kang 6,000 diba, na ini-invest doon sa iyong first 7 years sa mutual fund. Meron kang additional na 395,000. Which is, di ba, sakto doon sa iyong retirement fund goal. Or, 1,000 pesos ang idadagdag mo doon sa pang 8th year to 20th year, doon sa time frame na 13 years, doon sa second na allocation, di ba? Gagawin mo siyang 7,000 sa 8th year onwards para meron kang extra na 375,000. Kung halimbawa naman na ikaw ay kapos talaga, wala nang pandagdag pa, then maaari kang mag-increase ng iyong cash flow. That's the very best solution na gagawin mo. Kailangan mo kasing ma-hit yung retirement fund mo, eh, yung investment goal mo. Kailangan naman babaan mo yung goal mo. So, mas maigi na dagdagan yung investable fund. Kasi again, this is your goal. So, ikaw ang nakakaalam. Kung halimbawa ang babaan mo, magkano na lang yung value niyan pagdating ng araw. Paano makapag-increase ng cash flow? Maaari pa rin makatulong si International Marketing Group or IMG. If you want to increase your cash flow through IMG, then do the IMG business. Diba? Para ma-expedite yung pag-achieve ng iyong retirement fund. Sana naintindihan mo itong basic lang na financial check-up natin na meron lang tayong isang time frame na 20 years at isang goal which is retirement fund at isang figure lang for the monthly income ngayon, sa sarili mo, gagawin mo. ba? Diba? Kung halimbawa, meron ka pang ibang goal or medyo may edad na or mataas ang inyong monthly income or mababa, depende. Ikaw kasi ang nakakaalam sa iyong financial status. So, gamitin mo lang yung guidelines na ito. Now, you can download this form, this financial check-up form, this wealth calculator, this Kaiser Proposal or the Kaiser Saving Program nasa description box below po ito para you can do your own financial check-up. So, di ba? Hindi lang tayo basta-basta mag-invest. Kailangan alam mo kung saan ba papunta yung gagawin mong investment. Alam mo kung doon sa gagawin mong pag-invest ngayon, sa pag-iipon ngayon, at ilalagay mo lang sa tamang paglalagan financial vehicle, makakarating ka ba sa iyong patutunguhan? I hope you find this video informative. If you do, can you share this video to your families and friends para sila din matuto on how to do this financial check-up. At kung nais mo pang matuto about personal finance or ng financial education or gusto mo pang maliwanagan about this financial check-up, pwede kitang turuan via live webinar every Tuesday and Friday 8.30 p.m. Philippine time po yan or magpunta sa office for the actual orientation. Mag-message ka lang sa aking Facebook Messenger para mabigyan kita ng detalye. And of course, don't forget to grab a free copy of this book at my website at www.gisaal.net. Huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe, share, and like this video. Patunugin mo na rin ang bell para ma-notify ka sa mga bagong video lessons na ina-upload natin dito sa ating channel. Nakapag-financial check-up ka na ba? Alam mo ba kung makakarating ka talaga sa iyong investment goal? Gawin mo na ito para malaman mo kung gaano ka-healthy ang iyong finances. Ako po muli, si G. Isaal, na palaging magpapalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone and always remember, God loves you.
Oh, 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 oh,